Bonjour, donc voilà le, le fonctionnement d'une lampe. Donc ça peut être une lampe de plafonnier de voiture. Donc on est sur du 12 volts, on alimente la lampe. Donc là, la porte de la voiture est fermée. Donc le plafonnier est éteint, ou les lampes de l'habitat qui est éteint. J'ouvre la porte. Donc à ce moment-là, la lampe s'allume automatiquement tout de suite. Vous voyez, on a 11,9 volts au niveau de la lampe, hein, donc tout est allumé. Et puis là, en fin de compte, je vais fermer la portière. Et donc, la lampe, on va voir qu'elle va progressivement s'éteindre. Le temps de trouver la clé de contact, etc. Et donc, au bout d'un moment, la lampe s'éteint. Voilà. Donc, une commande simple d'extinction de, progressive lorsqu'un contact s'ouvre ou se ferme. Donc là, c'est un contact. Là, la porte est ouverte, le contact est fermé. Donc, la lumière s'allume à l'intérieur de l'habitacle. La porte se ferme et la lampe va s'éteindre progressivement. Donc on a un transistor NPN hein, piloté en, en linéaire en fin de compte. Hein. Et puis les résistances de polarisation, le condensateur qui vient se charger. Et donc quand il est chargé, le courant ne circule plus. Et quand le courant ne circule plus, le transistor se bloque. Voilà, bonne fin de journée, au revoir.